Hello, this is a light forex company. Karibu katika session ya leo. Na kabla kwanza session ya leo, naomba uchukue muda mfupi kuweza kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili tuweze kupitwa na mfululizo huu wa training mbalimbali au masomo mbalimbali juu ya elimu ya biashara ya forex kwa lugha ya Kiswahili. Lakini naomba uchukue muda mfupi pia kuungana na sisi katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na Twitter na Telegram ili kuweza kupata taarifa mbalimbali au shauri au mahusiano mbalimbali katika biashara hii ya forex. So kabla ya kuanza session ya leo naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wamezidi kuwa kutufuatilia kwa namna moja au nyingine katika YouTube na kuweza kusubscribe na ku like uh, wamekuwa kitutia nguvu sana mimi pamoja na timu yangu katika kufanya hichi ambacho tunakifanya. Lakini vile vile naomba nitoe shukrani kwa watu wa Dodoma kwa kuweza kufananisha training yao na this time tunaenda Arusha na Mwanza so kama upo katika mikoa hii usisahau kubook au kunicheck katika namba yangu hiyo hapo inaonekana 0754548986 ili na wewe uweze kufanya booking ya mapema zaidi kufanya booking ya mapema zaidi ni nzuri kwa maana inakusaidia katika inakupa advantage kwanza unaingia kwenye group la mentorship katika mkoa huu ambao tutaenda ili tuweze kukusaidia kwanza kujua kwamba unahitaji nini au unahitaji kusoma nini na nini au uelewa wako upo kwa kiasi gani na nini ambacho tunapaswa kufanya kwa ajili yako ili kukusaidia na mara nyingi tumekuwa tukiwasaidia watu yani kufanya mentorship zile za mwanzoni mwanzoni kabla ya kufika mkoa ni kwako na unakuta vitu fulani vidogo vidogo tunakuwa tunavikamilisha kabla ya kufika katika mkono wako mkoa wako husika lakini kwa wale walio kwapo Mwanza pia ni hivyo hivyo so wale ambao watakuwa wamebook tutaweza kukaa nao na kuona kwamba nini na nini wana, nini na nini wangapi wanajua nini nini wangapi wajui so itatusaidia ku shape training yetu na kuwa ya aina gani lakini vile vile tunakuwaga na siku ambazo ni free watu wote ambao wanaweza kuja ambao inakuwaga ni bure. So kama na yupo kwenye hiyo mkoa usisite kubook na kuwasiliana na sisi. Actually ni kuwasiliana ili kwamba tunapokuwa tunafika mkoa wako tupate muda wa kuonana na kubadilishana mawazo mwili matatu kupeana ushauri na vitu kama hivyo. Uh, so karibu sana watu wa Mwanza na watu wa Arusha ili kwamba zisiweze kupita katika session hii. So moja kwa moja naomba niende katika session ya leo. Okay. So moja kwa moja naomba niende katika session ya leo. Na leo kama ambavyo tulikuwa tumekubaliana, nilisema kwamba tutasoma about Eloid wave theory. So mwasisi wa strategy hii anaitwa bwana Ralph Nelson Eloid ambaye ni huyu hapa anaonekana katika picha huyu ndo muasisi au mgunduzi wa hii strategy na professional yake alikuwa ni accountant ambaye vile vile alikuwa ni trader wa stocks na vitu vingine so akawa amefanya akawa amefanya utafiti mkubwa katika haya masoko na kugundua baadhi ya tabia za haya masoko na kuamua kutengeneza strategy so nitaanza kuelezea strategy yake kwa kile ambavyo ye mwenyewe alivyoelezea au idea zake au presentation zake baada ya kuwa amefanya uchunguzi wa masoko haya forex kwa muda mrefu. Ah bwana Eloid in short alisema kwamba price katika biashara ya forex so biashara ya forex katika biashara au price katika stocks, forex na vitu vingine in Haitembei in form ya straight line. Sawa? So bwana Elliot alisema hivi kwamba price katika biashara katika stocks au katika hizi online trading 
haitembei in form ya straight line. Sawa? Thamani ya pesa haitembei katika straight line, lakini thamani ya pesa inakuwa inatembea into form ya mawimbi. Sawa? Alisema hivi kwamba price haitembei in form ya straight line, lakini inatembea katika form ya nini? Ya mawimbi. Ambayo akaja baadaye kuelezea vizuri katika swala la haya mawimbi au logic behind ya haya mawimbi akasema hivi kinachofanya kwamba price isitembee katika straight line na itembee in form ya wave ni kutokana na sababu ya kwamba saikolojia za watu ambayo wanakuwa katika hiyo market wanasababisha price isitembee in form ya straight line na itembee katika form ya waves sawa so, so akaja kusema kwamba ni saikolojia ya watu inayofanya kwamba price itembee ibehave hivi sawa so, na akajaribu kutoa mfano sawa so, sasa na mimi naomba nitoe mfano kuelezea kwamba kwa nini price tunasema kwamba haitembei katika form ya straight line na inatembea katika form ya wave nataka nielezee hii point ya saikolojia za watu sawa so, tuchukulie mfano katika soko la Sawa. Okay, so ngoja nielezee saikolojia ya watu. Kwa mfano, chukulia mfano kwamba tunajaribu kuliangalia soko la biashara ya usafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Arusha. Naelewa? Kutoka Dar es Salaam kuelekea Arusha. Sawa? Tunaamini kwamba watu wa wanaotumia sana njia hiyo ni watu wa kaskazini, wachaga, wapare na watu kama Wameru na watu wengine huko. Sawa? So watu wa kaskazini moja ya sifa zao au saikolojia yao ni kwamba kila mwisho wa mwaka lazima waende kwao. Sawa? Na kila mwanzo wa mwaka baada ya zile sikukuu za Christmas na mwaka mpya ni lazima warudi katika mikoa yao usika labda Dar es Salaam, Mwanza na sehemu nyingine. Sawa? So tukijaribu kuliangalia soko la biashara ya mabasi katika mkoa wa Dar es Salaam au Dar es Salaam Arusha au Dar es Salaam Moshi tutasema kwamba hali ya biashara sio mara zote inakuwa ya kupanda ni sio mara zote inakuwa ni nzuri no sawa kuna miezi biashara inakuwa nzuri kuna miezi biashara inashuka kuna miezi biashara inapanda kuna miezi biashara inashuka alafu na miezi biashara inakuwa nzuri yani inapanda sana sawa so hichi kinachofanya kwamba biashara iwe nzuri biashara iwe mbaya biashara iwe nzuri biashara iwe mbaya biashara iwe nzuri ni saikolojia za watu kwamba kwa mfano leo kwamba hula bau ndo mwezi wa 12 kwamba lazima watu wa kaskazini lazima wachaga wapare wakahesabiwe kwao sawa so labda tuseme huu ni mwezi wa sita labda mashule yanafunguliwa tunaamini kwamba ile mikoa ina shule nyingi sawa tunaamini kwamba ndo muda wa mashule unafanyaje yanafunguliwa so kama mashule yanafunguliwa kidogo biashara inakuwa nzuri kwa sababu wanafunzi wanaenda let's say labda huu ni mwezi wa kwanza ambapo wanafunzi wanakuwa narudi shule. So kwa mfano huu tunaona saikolojia za watu ambao zinaendesha soko la biashara ya usafiri au biashara ya mabasi katika mkoa wa Dar es Salaam kwa Arusha. Sawa? Lakini nijaribu kutoa mfano mwingine wa shares. Sawa? Ambao ni moja hapo sehemu ambapo alifanyia utafiti wake wa hii strategy na akaja kugundua hivyo alivyogundua na akaja kutuletea. Kwa mfano kampuni inapokuwa inatoa shares inakuwa inatoa price flani kwamba uh, labda share zangu nitaziuza kwa bei ya 250 sawa lakini unakuta watu wanazinunua zile shares kwa hiyo bei ya 250 lakini unakuta baadaye watu wanasema hizi shares zimekuwa overpriced price yake ni imekuwa kubwa kulingana na thamani ya kampuni na vitu kama hivyo so unakuta baada ya muda fulani unakuta zile share prices zinashuka kidogo. Sawa? Lakini watu wanakuja kuona mm hapana. Hizi share zimeshuka sana, sawa? So hichi ni kipindi changu cha mimi cha kununua nini? Shares. Unakuta watu wanakuwa wananunua tena. Share zangu zinafaje? Zinapanda. Zikipanda sana watu wanasema kwamba shares zimekuwa overpriced. Sawa? Kwamba price yake ni kubwa kulingana ukicompare na thamani ya na hiyo kampuni. So unakuta na share inapelekea share zile kufanyaje? Kushuka then watu wanakuja kuona guys this is a 
real kwamba hizi share ni nzuri na zitakuja kutu pay off baadaye vizuri so nakuta ndo pale watu wanazinunua ni kwa fujo sawa zinakuwa zinapanda kama ifuatazo yani iwezekani tu share zikatoka zikawa zinapanda price zinapanda price zinapanda price no lazima zipande zishuke zipande zishuke so bwana elo itakasema hivi hii tabia ya kupanda na kushuka inasababishwa na saikolojia za watu sawa ambazo hizi saikolojia mara nyingi zinakuwa ni za kujirudia rudia ukiangalia ni mfano wa kwanza yani mwezi wa 12 always usafiri wa da moshi unakuwa gani hectic mabasi yamejaa watu ni wengi wanaosafiri na vitu kama hivyo sawa na ukiangalia hata swala shares lazima zitaanza zitashuka kidogo price so kwa sababu hizi structures zinakuwa za kujirudia rudia sawa ina maana inakuwa ni rahisi kuzipredict kwamba zitaanzia wapi sawa zitarudia wapi price yake itapungua muda gani sawa yani inakuwa ni rahisi kuzipredict na kuweza kujua sawa so kama ukiweza kuzipredict kwamba structure yake maybe iko hivi ina maana kwa sisi ambao tuna trade inakuwa ni rahisi kwa sababu tunajua wapi nageukia wapi zinageukia wapi zinashuka na wapi zinapanda wapi zinashuka wapi zinapanda na wapi zinapoishia na ikifika hapa lazima zishuke na maana kwa unajua kabisa kwamba wapi zinashuka na wapi zina panda so bwana elo itakao ameeleza hizi waves katika mfumo huo lakini akasema kwenye hizi waves ziko za aina mbili sawa kwenye hii mzunguko ya soko kwa njia ya waves ziko za aina mbili sawa ambapo akasema aina ya kwanza aina ya kwanza akasema zinaitwa motive wave motive waves na aina ya pili akasema zinaitwa corrective wave corrective waves sawa so akasema hii mizunguko ya soko au hizi waves zinakuwa za aina mbili motive wave na corrective wave so akaja kuzelezea hivi kwamba mara nyingi hizi zinazokuwa zile waves ambazo zinakuwa zinafuata trend of the market hizo zinakuwa ndo motive kwa mfano kama hii trend ni kupanda ina maana hii ndo motive sawa zile zinazoshuka zinakuwa ni corrective wave sawa zile zinazopanda zinakuwa ni motive wave zile zinazoshuka zinakuwa ni corrective wave na zile zinazopanda zinakuwa ni nini motive wave so kwenye hizi waves waves zinazokuwa zina enda na trend of the market sawa kwamba trend hapa ni uptrend hizi zinazokuwa zinaenda na trend of the market hizi ndio ambazo tunazita ni nini ni motive wave lakini corrective waves zinakuwa zinaenda against the trend hiyo ni tofauti ya kwanza ya mizunguko miwili ya ya soko kwamba kuna motive wave na corrective wave motive wave mara nyingi zinakuwa zinaenda na trend of the market while corrective wave zinakuwa zinaenda against the market hiyo ni kitu cha kwanza ambacho ali alijaribu kukielezea lakini kitu cha pili ambacho alijaribu kukielezea alisema kwamba motive wave mara nyingi zinakuwa ni wave ambazo zinatembea kwa umbali mrefu kukompea na corrective kwamba hizi corrective mara nyingi zinakuwa ni fupi na mara nyingi zinakuwa zinarudi labda kama kwenye trend line inakuwa inarudi kwenye trend line lakini hizi zinakuwa ni ni ndefu so lazima soko litembee in form of motive corrective motive corrective motive na corrective sawa so so kitu kingine ambacho akaenda mbele kukielezea sawa akajaribu sasa ku, ku, kuchanganua vizuri hizi aina mbili za mizunguko ya soko la forex sawa akaja kusema hivi naomba nionyeshe yale makundi ya ya motive na, na corrective iweze kuyaona vizuri ili napoanza kuelezea kundi la kwanza iwe ni rahisi sawa oh uh, haya hapa sawa so huyu bwana so huyu bwana akaja kuelezea hii mizunguko miwili ya soko katika ma group mawili kwamba kuna motive na kuna corrective 
sawa kama nilivyosema motives zinaenda na trend of the market na mara nyingi zinakuwa ni ndefu while corrective zinaenda against the trend sawa nitaelezea jinsi ya kuzichambua na kuweza kuzielewa sawa so kwenye kundi la motive web ziko aina mbili kuna impasse na kuna diagonal web kwenye kundi la nini la motive web hichi ni kitu cha kushika kwenye motive web ndani yake kuna impasse na kuna diagonal wali kwenye corrective web kuna zigzag flat na triangle yani maana yake ni vi tumesema kwamba soko linaenda into form ya web sawa na tumesema motive web ni hizi web ndefu ambazo zinakuwa zinaenda na trend of the market sawa so kwenye hizi ambazo zinaenda kwenye trend of the market hizi ndo motive sawa lakini sometimes kwa sababu elliot wave inaenda sana kwa principle kama principle za impasse wave zikivunjwa hiyo pattern inageuka kuwa inageuka kutoka kwenye impasse na kuwa diagonal so unaweza kaona labda hii ni impasse lakini inaweza ikawa nini diagonal kwa sababu gani labda sheria za impasse zimevunjwa ndio maana imekuwa diagonal au sheria za diagonal zimevunjwa imekuwa impasse na kwenye huku kwenye correction ambapo inaenda against the trend sawa inaweza ikawa ni zigzag lakini kama sio zigzag inaweza ikavunja sheria za zigzag labda ikawa flat so tunajaribu kulianalyze soko la forex sawa au soko la shares au soko la stocks kwa kuangalia sheria za motive wave na corrective wave au tunalianalyze soko kwa kuangalia structure au pattern za motive wave au corrective wave ina maana tukishajua kwamba hii ni structure fulani ya motive waves ina sheria sawa kama zile sheria zake zinafuatwa ina maana tuna item hizo kama maybe impasse au diagonal sawa au kama ni correction kama ina apply principles za zigzag flat au triangle tunajua hiyo ni kore corrective pattern lakini lazima ziangukie katika hizo pattern so kikubwa ambacho tutaenda kuzisoma tutaenda kuzisoma hizi pattern za hizi wave na ina maana kwamba tukijua ina maana tutajua kwamba wapi price inageukia wapi price inaenda na wapi price ita itarudi moja ya kitu ambacho naipenda sana hii strategy ni strategy ambayo ni makini sana na moja wapo ya sifa hii strategy strategy nyingi sana ambazo tunazitumia leo zimetokana na hii strategy sawa so bwana eloit akaanza kuielezea structure ya kwanza ya mzunguko wa soko ambao ni motive wave katika kipengele cha impasse akasema hivi soko lina move katika impasse wave na kwenye hiyo impasse wave inakuwa po na wave tano ndani yake ambazo hizo wave tano kuna wave tatu ambazo tunasema ni motive wave na kuna wave mbili ambazo nasema ni corrective wave nimesema motive wave kwa sababu ndani ya hizo pattern zinaweza zikawa diagonal au impasse sawa naomba nirudie hichi kipengele najua naweza nikaa nimechanganya watu alielezea kwamba soko linazunguka katika mizunguko miwili motive wave na corrective wave kwenye motive wave tunasema kwamba kuna wave tano ndani ya hizo wave tano za motive wave zinaweza zikawepo impasse na diagonal na correction so kuna impasse au kuna motive waves tatu na kuna correction mbili ndio inakamilisha mzunguko mmoja wa soko ambao tunaita ni nini motive wave au sometimes tunaita impasse wave so akasema hivi huu mzunguko wa kwanza wa motive wave unakuwa na wave tano sawa akasema wave ya kwanza inakuwa hivi hii ni wave 1 sawa so hii wave 1 inaweza ikawa impasse au inaweza ikawa diagonal inategemeana na sheria zake ambazo zimeobey kwenye hii wave then baada ya impasse au motive wave inafuata correction ambayo hiyo correction ni lazima idondokee kwenye point za fibonacci ndio maana nilisema kwamba fibonacci ni kitu very important sawa so hii inavorudi ku correct 
au inavyokuwa na form correction ni lazima idondokee kwenye wave za kwenye zile point za Fibonacci either 38 mpaka 78 sawa kama hii ikizidi hapa ilipoanzia hapa ina maana tunaiashumu hii sio nini sio impasse inaweza ikawa ni nini Diagono. Ndio maana nilisema kwamba ikivunja sheria moja hapo ya impasse inaibatilisha from kuwa impasse inakuwa ni diagono. Japokuwa zote impasse na diagono zote zina wave tano. Sawa? Nitelezea zaidi kwa ndani na utazidi kunielewa kadri utakavyozidi kuwa tunaenda. So wave 1 imekamilika, then wave 2 inavurudi ku correct ni lazima irudi lakini isizidi ile eneo la wave 1 ilipoanzia. So maybe wave 2 inaweza ikadondokea hapa. Sawa? Then baada hapo inatokea wave ndefu kuliko zote katika mzunguko au ni wave ambayo haiwezi kuwa wave fupi kama isipokuwa wave ndefu kuliko zote. Lakini haiwezi kuwa wave fupi ambayo inakuwa ni wave 3. Then baada hapo inafuata wave 4 ambao wave 4 hairuhusiwi kuingia kwenye eneo ambalo wave 1 ilishia. Yaani labda let's say labda wave 4 ikarudi mpaka huku. No. Wave 1 lazima wave 4 lazima iwepo juu ya wave 3. Sawa? Then baada hapo namalizia wave 5. Sawa? Na huo mzunguko mmoja wa impasse move au motive move na kwa umefanyaje? Umekamilika. So hizi hizi waves zinakuwa zina sheria zake. Sawa? Baadhi ya sheria zake nimeshazielezea hapo ambao tumesema kwamba wave 2 hairuhusiwi ku retrace au kurudi mpaka huku wave 1 ilipoanzia au kuzidi. Wave 4 hairuhusiwi kuingia kwenye hii territory ya hapa. Yaani wave 4 mwisho wake ni hapa. Wave 4 mwisho wake ni hapa. Ile eneo la wave 1. Ina maana ikirudi mpaka huku Yaani labda let's say labda hii ndio wave 4. No, hii inakuwa tuna sio impasse. Inakuwa ni kitu kingine ambao probably ni nini? Ni diagonal. Sawa? So, kitu kikubwa cha kushika juu ya swala zima la mzunguko wa kwanza wa soko ambao tunasema ni motive wave. Ni lazima iwe na wave tano ambazo ndio hizi kama nimezionye kama nilivyozionyesha. Lazima zoe zina wave tano ili hii kuitwa motive wave sawa na kwenye hizo wave tano lazima ziwepo impasse sawa lazima kuwepo na impasse tatu hii hii na hii na lazima kuwepo na correction mbili sawa hiyo ni lazima ili mradi hii kuitwa impasse lakini kabla sijaendelea naomba nielezee principle ambazo zina govern au principle ambazo zinaongoza kwenye hii strategy ya Eloit web sawa kuna vitu ambavyo lazima uvijue na uvizingatie katika hii strategy na naomba hivyo vitu ni vichukue straight kutoka kwenye notes zangu ambazo nimezitengeneza kama summary uh, key principle of eloit wave sawa so, mojawapo ya principle ya eloit wave ni fractal principle sawa so, hii ni mojawapo ya principle ambayo ni very important kwenye eloit wave fractal principle fractal principle ni nini kwamba kwenye hizi waves ambazo nimezionyesha hapa ndani yake kuna kuwepo na wave nyingine ambazo zinakamilisha hii kuitwa wave narudia ndani yake hii kuna kuwepo na wave nyingine tano ambazo zinafanya hii kamilike kuitwa wave kwa mfano hapa kuna wave nyingine ndogo okay kwa mfano hii ndani yake kuna kuwepo na wave nyingine tano ile sehemu moja mbili tatu nne tano sawa na hapa kuna moja mbili tatu nne 
tano na hapa napo kuna moja mbili tatu nne tano so kuna wave ndani ya wave na kwenye hizi correction kwa sababu correction zenyewe tunazitems in, in form of abc labda kuna a a b c namba ni zeke zile zinaonekana katika katika form na zenyewe za wave sawa kingo namba nianze upya tena na nivi uweze kuona vizuri tumesema kwamba hata hizi correction nazo kwa sababu correction tunakuwa tunazi names in form of abc kwa hapa napo kuna a b c hapa napo kuna a b c sawa so ndani ya hizo wave kuna wave ndani yake ambazo zinakamilisha huo mzunguko na ndo maana zinafanya zinaitwa wave 1 wave 3 wave 4 correction 1 correction 2 sawa so, naomba tuelewane yani na maana kwamba kabla mimi sijajua kwamba hii ni wave 1 ni lazima nione ndani kuna wave tano nyingine ambazo zinakamilisha hii kuwa wave 1 na naposhuka hapa lazima ishuke na correction ambayo mimi najua kabisa kwamba hii ni correction ya wave 1 then naposema hii ni wave 3 lazima nione ndani kuna wave tano ndani yake ili kusema kwamba hii nayo ni wave ndio maana hii tunasema hii ni wave ndio maana hii tunasema hii ni wave na hii ni wave na hii ni wave ndio maana tunasema hii ni wave hii ni wave no hii ni impasse hii ni impasse na hii ni impasse sawa so usichanganyikiwe ni rahisi sana sawa ni rahisi sana So naomba ni ni nitoe madude yote haya ili tuweze kuelewana jinsi mambo yanavyoenda Sawa kwamba kila wave kila wave lazima kuwepo na wave nyingine ndani yake ili kuweza kuikamilisha hiyo wave kuitwa wave Sawa na hiyo ni moja ya principle ya elo it wave ambayo inaitwa fractal principle. Sawa? So, so niko nasema hivi. Kama hii ni wave 1. Sawa? Mpaka mimi kujua kwamba hii ni wave 1, ni lazima niwe nimeona kwamba kuna impasse tano ndani yake. Sawa? Ambao probably ninaweza nikarudi kwenye time frame ndogo zaidi, yani kwa mfano labda nimeiona hii kwenye 4 hours au kwenye daily. Na maana nikurudi kwenye time frame ndogo kama 15 minutes au 1 hour nikiangalia hii ambayo nasema ni wave 1 lazima ndani yake nitaona tena wave tano sawa so this is a moja hapo ya principle ambayo nasema ni fractal principle kwamba ndani ya wave kuna kuwepo na wave nyingine ndogo ndogo ambazo zinakamilisha huo mzunguko wa wave au zinakamilisha mzunguko wa correction sawa so principle nyingine tunasema ni alternation principle sawa kwamba kwenye hizi correction ambazo zinakuwa zinatokea sawa naomba nitoe hii sawa alteration inatokea kwenye kwenye correction ya wave 2 na correction ya wave 3 hizi mbili zinakuwa zina alternate au zinapishana kama hii ikiwa kama wave 1 ikirudi ku chini sana ina maana hii ita retrace kidogo tu. Sawa? So kama hii kiretrace kidogo tu ita retrace sana. Sawa? Kama hii ikiwa na structure fulani ambayo ni ngumu kuitambua, ina maana hii itakuwa na structure fulani ambayo ni very yani unaziona kiurahisi. Sawa? Labda kama hii ki contain maybe more than two corrective pattern, ina maana hii itakuwaepo na one corrective pattern. So zina alternate kama hii ikiwa any yani correction ya one ikiwa ngumu kuitambua basi correction ya number 3 itakuwa ni rahisi kuitambua lakini kama hii ki retrace deep hii ita retrace kidogo kwa zinakuwa kama zinapishana fulani 
ukiona hii ni rahisi hii ni ngumu hii ikiwa ngumu hii inakuwa ni rahisi hii ikiwa fupi hii inakuwa ndefu hii ikiwa ndefu hii inakuwa fupi lakini jambo jingine ni ni muda hii inaweza ikachukua muda mrefu mpaka kumaliza hii ikachukua muda mfupi so kuna principle ya tanet kuna ina maana kama unavyokuwa na analyze ni lazima ujue kwamba kuna principle moja ya tanet kama hii ikiwa simple hii inakuwa complicated ina maana kama ukiona hapa imekuwa deep na maana unategemea utakaoiona hapa itakuwa ni simple hiyo naoni principle nyingine ya nini ya elo it wave lakini kitu kingine au principle nyingine ya elo it wave alikuwa anasema kwamba ni balance proportion sawa so, sa so balance proportion inatokea inatokea kwenye inatokea kwenye hizi waves ndio tunasema kwamba zinakuwa zina balance proportion kwamba ikitokea wave 3 ikiwa ndefu sawa so, labda hii ikawa ndefu ina maana tunategemea kwamba urefu wa 1 wave 1 na wave 5 ziwe sawa sawa au ikitokea hii 1 ni ndefu lazima hii 5 na 6 itakopo sawa sawa na ikitokea kama 1 na 3 wave 1 na wave 3 zimekuwa sawa sometimes hii wave 1 wave 5 ya mwisho inaweza isiende mbali sana inaweza kaishia hapa mbona tunasema ni truncated kwamba isiweze ku extend sana kwa sababu huyu huyu hapa wave 1 na wave 3 wamekuwa warefu. Kwa unakuta huyu haendi mbali sana kutu, yani kuzidi sana wave 3. So lazima kuwepo na balance kati ya wave 1, wave 3 na wave 5. Kama hizi zikiwa ndefu na maana itakuwa fupi. Kama hii ikiwa fupi na maana hizi zitakuwa ndefu. Lakini mara chache sana kutokea hivi. Mara nyingi inakuwa ni wave 3 inakuwa ndefu na hii wave 1 na wave 5 zinakuwa sawa. So ni rahisi kuzigundua kama ukiona wave 1 imekuwa ya kawaida wave 3 ime extend unajua kabisa wave 5 itakuwa sawa na wave 1 so kama niweza kusema kwamba elo it wave is all about principle is all about vipimo so ukijua principle ukijua vipimo swala so elo it wave kwako litakuwa ni rahisi sana kulifanyaje kulijua so hizo zilikuwa ni principle ambazo zina govern kwenye swala so zima la elo it wave kwa hizo principle ni lazima uzishike na ziwepo kichwani mda wote kwamba is fractal principle kwamba kuna kuwapo na wave ndani ya wave kuna alternation kwa zile correction moja ikiwa simple moja inakuwa complicated na lazima ziwepo na balance proportion sawa balance proportion nani nasema kwamba kwenye zile wave moja ikiwa ndefu moja ikiwa fupi nyingine zitakuwa ndefu moja ikiwa ndefu na maana hizi nyingine zitalingana urefu so Namba ni nizoonyeshe picha za zile nilizokueleza. Kwa mfano, ile uh, ile tunasema principle ya kwanza ya fractal. Simona hizi waves zilipopangika ndani. So elo it wave inaonekana hivi. Kwamba kuna kuwepo na wave ndani ya wave. Sawa? Na kama hizi correction ya hapa correction 2 ikiwa simple, correction 3 itakopo complicated. Sawa? Na na lazima mwisho wa wave, yani wave 5, lazima soko lirudi tena kufanyaje? Kufanya correction. So hii inakuwa ni correction ya mzunguko mzima wa impasse wave. So hiyo ni impasse wave. Lakini kuna baadhi ya sheria za impasse wave na nataka tuziangalia parakaraka kabla tujiangalia jinsi ya kuipima kwa Fibonacci. Um, sawa? Key principles za impasse wave nimezaelezea lakini nataka nizoonyeshe hapa. Okay. Wave 3 can never be the shortest impasse wave. Sawa? So, so hatutegemei kukuta kwamba wave 3 ndio fupi, yani wave fupi. Hiyo haiwezekani. Lazima kama itakuwa ilingana na wenzake yenyewe itakuwa ni ndefu kuliko zote. Sawa? So, principle ya pili, wave 2 can never go beyond the start of the wave 1. Ile ambayo nilisema kwamba wave 2 haiwezi kalitest chini zaidi ya wave 1 ilipoanzia. Na rule ya mwisho wave 4 can never cross in the same price area of wave 1 so wave 3 wave 4 haiwezi karudi mpaka kwenye territory ya wave 1 so hiyo ndio principle za kuanalyze hii pattern au structure ya kwanza ya 
motive wave ambayo tunasema ni nini ni impasse hasa zile sheria za impasse zinapovunjwa kwa mfano wave 2 imelitrace labda chini no wave 4 imelitrace mpaka imeingia mpaka kwenye territory ya wave 1 sawa ina maana hii inakuwa ni nini diagonal inakuwa tena sio impasse nimesema sheria moja inapokuwa inavunjwa inapelekea uh, hiyo structure kutokuwa hiyo structure inakuwa structure nyingine so nijaribu ku, kulionyesha soko kabla sijamalizia kwenye kipengele cha fibonacci naomba nijaribu kuonyesha soko na jinsi gani ambavyo tunaweza tukaona impasse wave kwenye nini kwenye kwenye soko yani kwa mfano tupo sokoni tunawezaje kuona impasse wave kwa mfano hii ni gold sawa hii ni nini ni gold yenye kwenye time frame kubwa kidogo ili tuweze kuelewana sawa hii ni gold hapa sawa lakini kwenye hii gold hapa naona impasse sawa sawa unaweza kusema na ionaje impasse ni hapa hii impasse wewe jinsi gani ku analyze sawa ukiangalia hapa sawa na mara nyingi shika hii principle mara nyingi waves na kwa zinaanzaga kwenye zone sawa so ukiangalia hapa ni zone sawa so na price imekuwa kama inaanzia hapa so hii ni wave 1 wave 1 sawa market ikarudi ku correct wave 2 hii hapa wave 2 then market ikapandisha wave ngapi wave 3 hapa sawa then soko likarudi correct wave 4 hii hapa sawa then market ikamalizia wave 5 sawa then baada ya wave 5 soko limeshuka ku correct na naendelea na correction so this might be flat sawa so huku sitaki kuendelea napo kwa sababu kusijafundisha nimefundisha hii impasse na ndo ambao nataka niongelee sawa kwamba wave 1 okay sorry sawa ina maana hii ni wave 1 wave 1 wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 sawa ina maana kama nilionea ni hapa baada ya kuionea hapa ina maana ukishajua imemaliza wave 5 unajua lazima price itarudi itashuka chi itashuka chini so hichi kinachoendelea hapa ni correction ya hii impasse move ambayo imefanyaje imekuwa ikiendelea hapa sawa so kama kawaida lazima tuangalie sheria sheria ya wave 2 haijaritrace chini zaidi ya wave yani ukiangalia sheria wave 2 haijaritrace mpaka chini kabisa kwenye wave 1 imeritrace juu sawa then ikapandisha wave 3 ikarudi wave 4 ikamalizia wave 5 sawa so tunazangaza zile principle wave 2 haiwezi kurudi mpaka kwenye ilipoanzia wave 1 wave 4 hairuhusiwi kuingia kwenye territory au sehemu ambapo wave 1 ipo ambao ni hii hapa tunasema sawa hii ndio territory ya wave 1 sawa kwa hiyo wave 4 haijaingia kwenye ile eneo la wave 1 na wave 3 imekuwa ni wave ndefu ambao wave 1 na wave 5 zimekuwa na urefu sawa so hiyo imekamilisha sifa zote za nini za impasse sawa so hiyo tunasema ni impasse then baada ya hapo tutafuta correction so nitakuwa nafundisha pate na jaribu kuionyesha kwenye soko na kuielezea na kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza ukai kai trade. So jinsi gani ambavyo unaweza kai trade? Kwa mfano, kama hii price ungeiona imeanzia hapa kwenye zone, imepandisha, imerudi ku retrace. Sawa? Na ukaona kwamba baada ya ku retrace price imeanza kupanda, imefika mpaka imevuka ile eneo la wave 1 ilipoanzia. Obvious kwenye akili yako ungesema kwamba hii ni wave 1, wave 2, wave 3 imefanyaje? Hii hapa inachendea ni wave 3. So maybe hapa baada ya kuvuka hapa ungeza kuweka oda yako ya kufanyaje ya kubai sawa maybe ungeza kutokea hapa ambapo price uivona imefika hapa imeanza kuwa kama inageuza ukasema okay wave 3 imekamilika then inarudi wave ngapi 
wave ngapi wave 4 sawa then napandisha wave 5 sawa lakini principle nyingine tulisema ni principle ya alternation kama hii wave 2 ime correct in a simple wave 3 itakuwa complicated kama hii ime correct katika wave fupi hii ita correct katika wave ndefu kama hapa imetumia muda mfupi hapa itatumia muda mrefu sawa na kama wave 3 imekuwa ndefu wave 5 na 1 itakuwa zina urefu sawa na kama hizi zina urefu sawa ina maana hizi zitakuwa zinafanyaje zina balance in proportion so hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuliangalia soko na kulichambua soko kwa kutumia hii principle ya nini ya elo it wave lakini nataka nimalizie kipengele cha mwisho cha fibonacci sawa unawezaje ku apply fibonacci kwenye elo it wave sawa so naomba ni nitoke huku nirudi kwenye notes after then i hope lakini tunanielewa na tuko pamoja i hope that i hope kwamba na naeleweka naeleweka kama ifuatavyo okay so tulisema hizi ni waves tulisema hii ni motive wave ambayo inakuwa na wave tano ndani yake sawa lakini kuna principle za za fibonacci naomba nizoonyeshe kwenye notes zangu ambazo nimetengeneza ambazo okay kwenye hii fibonacci anasema kwamba wave 2 must retrace in wave 1 in fibo retracement ya 38 50 61 au 78 sawa ambazo hizi ni mostly za point ya nini za fibonacci na anasema if wave 2 retrace more than 78.6 of wave 1 the idea that really is wave 2 become more doubtful sawa kwamba tunategemea hivi tukiweka fibonacci yetu hapa tukiweka fibonacci yetu hapa let's say kwamba wave 1 ilishia hapa sawa labda let's say kwamba wave 1 yetu imeishia hapa then ime retrace mpaka kwenye ngapi kwenye yani tunataka ili trace kwenye hizi pointi za fibonacci trace 38 50 61 au 78 kama ikizidi sawa inaweza ikazidi kidogo 78 lakini sheria tunasema kwamba haitakii kuzidi hapa ilipoanzia yani ikizidi hapa 0 ndio inakuwa sio so anasema kwamba kama haita retrace kwenye hizi point ina maana ikizidi kushuka huko chini probability hii kuendelea kuwa impasse inapungua ina maana probably inaweza ikawa diagonal sawa so ni vizuri au ni lazima ili trace yani kwa uhakika zaidi ili trace kwenye 38 ili trace kwenye 50 au ili trace kwenye 61 so that means ili trace kwenye 38 hapa itakuwa simple ina maana kwenye wave 4 itakapo retrace tunategemea kwamba ita retrace chini zaidi kwa sababu hapa ime retrace juu kutokana na ile principle yetu ya alternation narudia principle yetu alternation nasema kama wave 2 iki retrace sana au iki retrace kidogo ina maana hii wave 4 retrace sana so kama hii kidondokea kwenye fibo ya 50 61 78 au let's say imedondokea kwenye 38 tunajua kule ita retrace sana kama imedondokea kwenye 50 na maana kule itakopo balance hizi itakopo chini au itakopo juu so hivyo ndivyo ambavyo tunavyo kwenda so baada ya hiyo retracement sawa ina maana tumeshajua level tumeshaona kwamba wave wave ngapi wave 2 ime retrace kwenye ime retrace kidogo labda kwenye 38 sawa ina maana tunajua kabisa kwamba wave 4 itakuja ku retrace sana. So tumeshajua kwamba price imetoka hapa imesha retrace kwamba hii ni wave 2. Then price imeanza kupanda labda imevuka ili eneo. Sawa? Tunataka kujua kwamba wave 3 itaishia wapi. 
sawa so tunaangalia wave 3 ambapo hapa kwenye notes nasema wave 3 can be measured by use fibo extension and must fall on 1.68% sawa so tutakachofanya so, tutaipima sawa so, tutachukua fibo extension sawa so, tutaiwekea hapa na yani naenda kwenye fibonacci haraka haraka sababu najua watu mnajua nimeshafundisha na kama hujui rudi kwenye video ya nyuma sawa nimeelezea fibonacci au tafuta video ya fibonacci kwenye channel subscribe channel tafuta video ya fibonacci usome then tunaanza point 1 hii itakuwa point 2 yetu na hii itakuwa point 3 yetu sawa then fibonacci itafanyaje ita extend so tunajua kabisa kwamba wave 3 amesema lazima ishie kwenye ngapi kwenye 1.68 8. So unajua kabisa kwa mba kafuna kama una trade Umesha una ime retrace Ime panda ina panda Target yako inakuwa ni 1.68 Kwa sababu unajua price ita panda Mpaka kwenye 1.68 Sawa So hiyo ndo point ambapo mara nyingi Wave 3 inakuwa inaformed Inamana kama hii ki retrace zaidi Sawa Inamana fibo nao itashuka Sawa Na hii point na mana nao itafanyaje? Itashuka. So kudetamai ni kama hii wave itaenda sana au kutokuenda sana. Inamani lazima uangalia kwamba kwenye wave 2 imeritress kwenye ngapi. Kama imeritress kwenye 38, ya ni imeritress kidogo. Inamana safari ya kwenda juu bado ninde? Ninde FK itaenda sana. Na vitu kama hivyo. Then, tunaizaje kujua wave 4. Sawa? So, kujua wave 4, kuna kuna tegemeana sana na wave 2 ivo retrace. Kama ime retrace kidogo na mana ita retrace deep. Lakini tunategemea na enye idondokia kwenye zile pointi za nini? Za fibo. So na enye ita idondokia kwenye zile pointi za fibo 38 au, au 60, 50 au 78. Lakini hii ni raisi kidogo kujua kwa sababu tisha ajue na undragatu kwa mba ita retrace mbaka kwenye ngapi paka kwenye ngapi na mara nyingi hizi correction tunakuwa hazituzi trade tuna trade hizi impasse kwa sababu impasse zina pesa so kwamba uweze ku trade unaweza ka trade lakini principle au au au, au theory ya hii strategy inatuambia mara nyingi tu depend kwenye nini impasse so unaweza ukaisubiria yani baada hapo ukachukua profit umeshajua inaishia kwenye 1.68 ukachukua profit yako ukaisubiria kwamba ita retrace mpaka wapi Ikiritresi kwenye 38, 50, 60 kutokana na huku imeritresi wapi Unajua kabisa kwamba wave 5 no inaanza kuwa inafanyaje Inaanza kutokea So tunaipimaje wave, wave 5 Inamana tunonganisha, tunatumia fibo extension Tunonganisha point 1 Sawa Point 3 lipo retrace Tunatoka from 1 to 3 then tunaudi mpaka wave 4 itakapo retrace. Then tunangalia ya tekua e extend mpaka 50. Mara nyingi target yake na kuwaga ni 50. Sawa. Kwa tunamini kwa mba wave 5 itaishia hapa. Kwa ni wave 5 itaishia hapa kwa sabu wave 1 na wave 3 imekua ni ndefu. Na hii ni kutokana na fibonaki. So mara nyingi point ya Kwenye notice hapa inaonyesha kwamba Wave 5 use fibo extension between 1, 3 na 4 And the mass fall under 50 Na kama ambapo Eni ni maanyigi na mkika kwenye asilimia msini Sawa So 1, 3, 4 Then tunangalia mpaka kwenye fibo ya Ya 50 So hapo na mana utakua umeipima Na utakua umeshajua vipimo vyako Na vitu kama hivyo So na amini kwamba Kwa kuanzia, nimeteka kuanzia na hii impasse So, soma vitabu, niteka vitabu kwenye yale magroup ya mentorship So, kama watakuwa interested, join kwenye yale magroup ya mentorship Niteka vitabu, ili kwamba veze kukusaidia kuelewa hii strategy ya Eloit Wave So, hivi vyote vina vipimo na hizi zote zina principle So, kifuata principle, utaelewa So, video ya pili, itakawa endelea, nitaendeleza kidogo kwenye pati za Easy, impasse Na nitengia kwenye diagonal vizuri Na jinsi ya kutambua soko Kitu cha mwisho kabla sijamaliza Ni kukonyesha kwamba Strategy nyingi sana 
aswaswa za market maker zinatumia hii impulse wave sawa sema zenyewe haziiti impulse wave ila zenyewe zinaita ni ni three levels na mara nyingi wale jamaa wana ignore his correction wenyewe anakuambia tu kwamba market ina move katika level tatu level ya kwanza inarudi ku correct wave ya pili inarudi ku correct wave ya tatu sawa sasa ukiangalia zile waves ukiziangalia vizuri ni impulse wave za L8 wave sema tu wenyewe wamechukua hichi kipengele wakaamua kuwa wanazitafuta hizi tu kwenye market na hichi ni kitu kingine ambacho nataka niwape ushauri sio lazima ujue mzunguko wote wa soko sawa unaweza ukawa una, una pattern fan ambazo unazielewa au unaziona kiurahisi so hizo ukawa unazitafuta ukajua fibo point zake na ukajua principle zake so ina maana kwamba ukawa unazitrade hizo tu kama ambavyo hawa jamaa wa market maker walizofanya kwamba market na move katika level tatu ambazo level kiziangalia ni impulse wave ya ya fibonacci so wamebadilisha from impulse wave wakaita ni nini ni 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 three waves of the three moves of the market au three levels of the market so tuendelee kuwa pamoja kama kuna swali au kuna kitu cha kielewa unaweza kaniuliza na nitakuepo hapo kukusaidia thanks so much tukutane katika session inayoendelea thank you and bye bye this is a light effects kwa marciano zaidi 0374 589986 karibu usisahau kusubscribe na kushare katika channel bye